哈喽，各位华夏评测网友，现在我们在 CES A 二零一九继续逛展着。我们现在来到了佳明的展台。佳明一直是啊，虽然我手上戴的是 Apple Watch， 但是佳明一直是在运动手表是最专业的存在。然后呢，今天他们也是主推了一个叫 Mark 的系列，它是把整个佳明的价位段更往上提升了一下，然后分为像飞行家、探险家，针对不同的户外极限运动者推出了不同的系列。我们可以来看一下。然后这个系列有一个特色。就是它开启户外探险模式的时候，在 GPS 下续航都可达四周，所以对于一块智能手表来讲是非常强的。下面我们让官方的小哥哥来给我们介绍一下。大家现在看到这几款，就是佳明在正值佳明三十周年推出了全新旗舰产品，在五个领域分别推出五款旗舰手表。那么分别是这个是航空啊，叫飞行家 Aviator， 那么适合于帆船赛，然后航海，那么一个。Captain 航海家，那么在赛道上啊，为赛车手服务的就是我们的 Driver 赛车手。那还有一款呢，就是我们增强型的这个户外手表，叫探险家 Expedition。那么还有一款就是为我们运动员而设的这个 Athlete 领跑者。那这五款手表，那分别看到啊，全都是用了钛合金的机身，包括这个按钮，所以整机重量会非常轻，比普通的不锈钢要轻到呃。不锈钢手表要轻呃五十克左右，那其次的话就是上面也会使用啊，这三款使用的是陶瓷的表圈，非常的防刮滑、防腐蚀，这个是在高端手表上通用的一种配置。那其次呢，上面也会有不同的刻度，你可以看到这个就是一个二十四小时的时区啊，那这一款的话就是帆船的倒计时的时间，那这一款呢就是 t e c h m e t e r 用来测速的啊，分别作为不同主题，那么。外观也是非常鲜明，可以看到，这样就是一款带有飞机机翼造型的一个表带啊，非常有这种飞行员的这种气息。那这个的话就是防腐蚀的啊，并且是用一种法国的工艺的一个编织的编织物带。那这款手表比较特别啊，它还有。除了现在看到的这款硅胶套呢，啊硅胶带，那其次的话还会有一款混合硅胶和钛合金的这样表带，可以让大家带着开赛车的时候呢，不防止滑动，主要是为了。那这款的话就是啊，使用是柔造牛皮，使用的这种皮革，造型呢就会比较复古啊，喜欢的人也非常多。那这个的话是最适合运动员，防止出汗的这种硅胶带啊，易于散热，同时也是，呃，这这五款都是我们旗舰，价格也会比较高啊，功包括我们平时常用的运动功能呢，也会包含在里面，除了他们各自的特色功能啊，那。也会有一些就是铁人三项啊，平时大家的游泳啊，或者是呃高尔夫啊、呃、等这种高级功能啊，也是会有。佳明呢，除了这次主打的 Mark 系列，它平时还有像 For Runner 以及 Vive Move 这些主打运动和时尚的系列。我们也来看一下他们的新品，是新出的 For Runner 九四五系列。原来我有戴过边上的这个九三五，九四五这个新品相比九三五呢，多了一个血氧检测，多了像佳明支付这种，就是你可以出去只带着一个手表，然后就可以在便利店买东西啊之类。包括血氧检测，对于这种专专业的 Runner 来讲，也是非常有需要。然后我们可以到那边再看一下主打时尚系列的手表。好，我们现在看到这就是 Vivo m o v 系列，是佳明旗下主打时尚的一个系列。我们看代言人就已经看出来了，它是一个非常漂亮的系列，因为迪丽热巴真的非常漂亮。然后我们可以看它的表盘是实体表盘，都是做成了传统时装表的样式，但是其实它里边也是有一颗智能心了，在手机上安装那个 Garmin Connect 的一个应用，包括监测你的步数啊，监测你的。压力以及给你一个全天活动的一个报告。然后我们现在看到这个 Phoenix 系列，就是原来佳明的旗舰，在没有今天那个 Mark 系列之前呢，它是佳明比较专业的一个系列。我们看样子也看出来，它长得就很厉害，然后也是非常的全能的一个系列。它表盘那是比较厚重，只适合专业的那些户外用户，并不适合说一个漂亮妹子啊。漂亮妹子还是选择刚才迪丽热巴戴的那个系列就好了。好啦，今天在佳明。的展台，大在家看了它的新品高端系列和原来一些系列的照例更新的新产品。在佳明这个系列呢，它还是主打一些专业的运动以及户外属性。如果你是一个特别资深的户外运动者或者特别专业的一个跑者的话，那你选择佳明一定是没有错误的。好啦，我们会持续对 CSA 进行报道，欢迎关注华夏评测，记得转发评论。B 站的用户记得素质三连。我们下一个视频再见，拜拜。
下载凤凰新闻客户端，搜索“皇家评测”，观看新品首发评测。